করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন বর্তমানে বিশ্ব মহামারীর রূপ ধারণ করেছে এই ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে আমাদের সকলকে বাড়িতে থেকে লকডাউন পালন করতে হবে তাই সবাই বাড়িতে থেকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করো ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা যাতে থেমে না থাকে তাই বর্জরা ইনফোকম স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমরা কিছু অনলাইন ভিডিও টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করেছি স্টুডেন্টস আমার নাম সায়নাচার্য আজকে তোমাদের শুরু করব কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস তো আজকে আমি যে নোটসগুলো দেব সেই নোটসগুলো একটু কাইন্ডলি খাতায় লিখে নিও এবং যার যেখানে প্রবলেম হবে সেটা আমাকে কমেন্ট করে অথবা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে মেসেজ করে আমাকে জানাতে পারো আচ্ছা তো কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস মনে হচ্ছে কম্পিউটার রিলেটেড খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আমাকে ফার্স্টে জানতে হবে তো কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে গেলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানতে হবে যে কম্পিউটার কি আচ্ছা কম্পিউটার কি জানতে গেলে ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ কম্পিউটার আচ্ছা কম্পিউটার ফুল ফর্ম অর্থাৎ তাহলে আমরা কম্পিউটার স্পেলিং কি জানি সি ও এম পি ইউ টি ই আর ওকে তাহলে এটা হলো কম্পিউটার স্পেলিং তো কম্পিউটার স্পেলিং এ দেখো ফার্স্টে আসছে কি সি তা দেখো সি এর ফুল ফর্ম এখানে সি ফর হচ্ছে কমনলি আচ্ছা সি ফর কি বলো কমনলি কমনলি মানে সাধারণভাবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ও ওটা হচ্ছে অপারেটেড অপারেটেড মানে পরিচালিত আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এম এম ফর হচ্ছে মেশিন মেশিন মানে যন্ত্র নেক্সট হচ্ছে পি পি ফর হচ্ছে পার্টিকুলারলি পার্টিকুলারলি কথার মানে হচ্ছে বিশেষত আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ইউ ইউ ফর হচ্ছে ইউজড ফর ইউজড ফর মানে হচ্ছে ব্যবহারের জন্য নেক্সট হচ্ছে টি টি মনে হচ্ছে টেকনোলজি টেকনোলজি কথার মানে হলো প্রযুক্তি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এডুকেশন এডুকেশন মানে হচ্ছে পড়াশোনা আচ্ছা নেক্সট আর আর মনে হচ্ছে রিসার্চ রিসার্চ মানে গবেষণা আচ্ছা তাহলে পুরো কথাটা কি দাঁড়ালো যে কমনলি অপারেটেড মেশিন পার্টিকুলারলি ইউজড ফর টেকনোলজি এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ আচ্ছা তাহলে পুরো কথাটা মানে কি করে দাঁড়ালো যে সাধারণভাবে পরিচালিত এমন একটি যন্ত্র যেটি বিশেষত ব্যবহৃত হয় প্রযুক্তি পড়াশোনা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা এক লাইনের হলেও একটা ডেফিনেশন পেলাম যে কম্পিউটার কী জিনিস বা কম্পিউটার কী কাজে লাগতে পারে আচ্ছা দেখা করছি নেক্সট ইন্ট্রোডাকশানে ওকে এবার আমি তোমাদের জানাতে চলেছি যে হু ইজ দ্য রিয়েল ফাদার অফ কম্পিউটার আচ্ছা দেখো রিয়েল ফাদার মানে ফাদার অফ কম্পিউটার ফাদার অফ কম্পিউটার কে ছিলেন তার নাম ছিল চার্লস ব্যাবেজ আচ্ছা দেখো চার্লস ব্যাবেজ ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ফাদার অফ কম্পিউটার আফটার হিজ কনসেপ্ট অ্যান্ড দেন লেটার দ্য ইনভেনশন অফ দ্য অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন ইন এইটিন থার্টি সেভেন দ্য অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন কন্টেন্ড অ্যান এলিউ অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আচ্ছা ভালো করে বুঝবে তাহলে চার্লস ভেবেজ কে ছিলেন চার্লস ভেবেজ ছিলেন ফাদার অফ কম্পিউটার মানে তিনি প্রথম কম্পিউটার ইনভেন্ট করেছিলেন আচ্ছা তো কিভাবে ইনভেন্ট করেছিলেন অর্থাৎ দেখো যে কম্পিউটার জিনিসটা কি বা কম্পিউটার কিভাবে মানুষের হেল্প করতে পারে বা কম্পিউটারের বেসিক ডিজাইন বা কনসেপ্ট কীরকম হতে পারে সেটি প্রথম সম্বলিত ধারণা দিয়েছিলেন এই বিজ্ঞানী তার যার নাম ছিল চার্লস ব্যাবেজ তারপর এইটিন থার্টি সেভেন অর্থাৎ আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে তিনি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামক একটি যন্ত্রের প্রবর্তন করেন সেই যন্ত্রে তিনি ইউজ করেছিলেন এ এলিউ অর্থাৎ অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট নামক একটি অংশ যেটা কি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট হলো দেখো অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট মানে হচ্ছে যে অংশে বা যে ইউনিটে যে বিশেষ ইউনিটে বিভিন্ন রকম গাণিতিক বীজগাণিতিক অথবা বিভিন্ন রকম যুক্তি নির্ভর সমস্যার সমাধান হয় সেই বিশেষ ইউনিটকে বলা হয় ল অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এটা সম্পর্কিত আরও অনেক তথ্য জানব আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে এটা জানলাম যে ফাদার অফ কম্পিউটার কে ছিল চার্লস ব্যাবেজ আচ্ছা এবার নেক্সট চলে যাচ্ছি আমরা জেনারেশন অফ কম্পিউটার দেখো জেনারেশন অফ কম্পিউটার জানতে গেলে 
আমাদেরকে আগে প্রথমে জানতে হবে যে জেনারেশন কম্পিউটার জেনারেশন কীভাবে হয় দেখো আমরা যেমন মানুষ আদিম মানুষ থেকে মডার্ন হয়েছি ঠিক সেরকমভাবে কম্পিউটারও কিন্তু আদিম থেকে বা অনুন্নত থেকে উন্নত হয়েছে যেমন আজকের দিনে আমরা জামা কাপড় পড়তে শিখেছি মডার্ন জিনিস ইউজ করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঠিক সেরকম কম্পিউটার কিন্তু আদিম থেকে মডার্ন হয়েছে মানে আজকালকার দিনে দেবে কম্পিউটারগুলো আমাদের কম্পিউটারগুলো পকেটের মধ্যে ফিট হয়ে যাচ্ছে ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে যেতে পারছি টেবিলের মধ্যে রেখে ইউজ করতে পারছি এগুলো কিন্তু একদিনে সম্ভব হয়নি যখন ফার্স্ট কম্পিউটার আবিষ্কার ছিল সেটা ছিল বিশাল বা বৃহৎ আকারের একটা কম্পিউটার আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো ফার্স্ট জেনারেশন অফ কম্পিউটার কী ছিল পিরিয়ডটা কী ছিল নাইনটিন ফর্টি টু টু নাইনটিন ফিফটি ফোর দেখো উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো চুয়ান্ন সালের মধ্যে প্রথম ইনভেন্ট করা হয়েছিল ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার বা প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার এই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছিল ভ্যাকাম টিউব বেসড টেকনোলজি ভ্যাকাম টিউব হচ্ছে এক ধরনের টেকনোলজি যেটা ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার বা প্রথম প্রজন্মে ব্যবহার করা হয়েছিল নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটারের পিরিয়ড হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি টু টু এটা হচ্ছে দেখো এটাতে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল সেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টার প্রথম এই দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার কিন্তু ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছিল এটা পিরিয়ড কী ছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এরপর চলে এসছে আমরা থার্ড জেনারেশন বা তৃতীয় প্রজন্ম তৃতীয় প্রজন্ম প্রথম এটা পিরিয়ড কী ছিল নাইনটিন থেকে নাইনটিন মানে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত মধ্যে এই তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল এই কম্পিউটার কী ব্যবহার করেছিল প্রযুক্তি দেখো এখানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মানে যেটাকে আমরা আইসি হিসেবে চিনি এই প্রথম থার্ড জেনারেশন অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ব্যবহার হয়েছিল এরপর হচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার ফোর্থ জেনারেশন অর্থাৎ চতুর্থ প্রজন্মে কী ব্যবহার করেছিল দেখো কত সাল থেকে কত সাল ছিল নাইনটিন থেকে নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো এর মধ্যে প্রথম ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল এই কম্পিউটারে ভিএলএসআই মাইক্রোপ্রসেসার ব্যবহার করেছিল প্রথম এই ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার থেকে কিন্তু মাইক্রোপ্রসেসারের প্রবর্তন শুরু হয় তো ভিএলএসআই মাইক্রোপ্রসেসারটার কী ধরনের প্রসেসার ভিএলএসআই মনে হচ্ছে ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন মাইক্রোপ্রসেসার এই বিশেষ প্রসেসারটা প্রথম ফোর্থ জেনারেশন থেকে স্টার্ট হয়েছিল এবার চলে যাচ্ছি ফিফথ জেনারেশন মানে পঞ্চম প্রজন্ম এই প্রজন্মে এই প্রজন্মের বিস্তারটা অর্থাৎ দেখো আমাদের যে পিরিয়ডটা সেটা হলো নাইনটিন মানে উনিশশো থেকে অনওয়ার্ডস এই প্রজন্মে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ইউএলএসআই মাইক্রোপ্রসেসার ইউএলএসআই মাইক্রোপ্রসেসার হচ্ছে কি ভিএলএসআই থেকে আরেকটু উন্নত ইউএলএসআই ফুল ফর্ম হলো আল্ট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন মাইক্রোপ্রসেসার আচ্ছা তাহলে বন্ধুরা আমরা কি কি পড়লাম কম্পিউটারের প্রজন্ম হচ্ছে পাঁচটি ফার্স্ট জেনারেশন অর্থাৎ প্রথম প্রজন্ম বিস্তার ছিল নাইনটিন ফর্টি টু টু নাইনটিন ফিফটি ফোর এই প্রজন্মে প্রথম ভ্যাকাম টিউব বেসড টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছিল তারপর হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন নাইনটিন ফিফটি টু টু নাইনটিন এটাতে প্রথম ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছিল তারপর চলে যাচ্ছি থার্ড জেনারেশন নাইনটিন থেকে নাইনটিন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি চিপের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল এই থার্ড জেনারেশন কম্পিউটারে তারপর হচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন নাইনটিন টু এই কম্পিউটার এই প্রজন্ম থেকে প্রথম মাইক্রোপ্রসেসারের ব্যবহার শুরু হয় এবং এই প্রজন্মে ভিএলএসআই মাইক্রোপ্রসেসার ব্যবহার করা হয়েছিল তারপর হচ্ছে ফিফথ জেনারেশন নাইনটিন অনওয়ার্ডস এই প্রজন্মের কম্পিউটারে ইউএলএসআই অর্থাৎ আল্ট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন মাইক্রোপ্রসেসার ব্যবহৃত হয়েছিল ধন্যবাদ এরপর চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট টপিক আচ্ছা বন্ধুরা নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে তোমাদের একটা জিনিস বলে দিই যারা এই ভিডিওটি দেখছো দয়া করে একটু ভিডিওটি পজ করে এই যে নোটসগুলো ডিসপ্লে হচ্ছে এগুলো একটু খাতায় লিখে নিও তাহলে তোমাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে আচ্ছা এবার চলে যাচ্ছি নেক্সট টপিকে তো বন্ধুরা এবার আমরা জানবো ইন্ট্রোডাকশন অফ কম্পিউটার মানে এতক্ষণ আমরা কম্পিউটারের জেনারেশন সম্পর্কিত ধারণা পেলাম কম্পিউটার আবিষ্কর্তা বা কম্পিউটার ফাদার সম্পর্কিত ধারণা পেলাম এবারে আমরা জানব যে কম্পিউটার এর একটা বিবৃত ইন্ট্রোডাকশন আচ্ছা তাহলে এই কম্পিউটারের ইন্ট্রোডাকশন তো ভালো করে দেখো এখানে লেখা কি আছে দেখো এ কম্পিউটার ইজ এ প্রোগ্রামেবল মেশিন 
designed to perform arithmetic and logical operations automatically acha ei porjonto automatically and sequentially acha ei porjonto tu mane ta bujhbo ki bolche computer holo ekta programmable machine mane je ki korte pare several types of ba various types of program ke ekshathe operate korte pare erokom ekta jontro jeta ke design kora ba naksha kora uddeshyo ki डिजाइन टू परफर्म एरिथमेटिक एंड लजिकल अपारेशन अटोमेटिकली एंड सिकुएन्सलि एरिथमेटिक मैं विभिन्न रकम गाणितिक लजिकल मैं विभिन्न रकम जुक्ति निर्भर अच्छा तेल की हमें गाणितिक विभिन्न रकम जुक्ति निर्भर समस्या जैसे स्वयंक्रिय पर्याय्रमे जाते समाधान करते ये डिजाइन कर देखो तेल एग्लो ये हमारे जो विभिन्न रकम जो गाणितिक जुक्ति निर्भर समस्या समाधान कर ऊपर बेस कर देखो तरह लाइन आज अन द इनपुट गिवेन बै दूजार एंड गिवस द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रसिंग मैं आप इनपुटगुलो दीची मैंने कि धर सपोज दोटो हमारे आलफाबेट धरे निल एक हे एक हे बी अच्छा एर मान दो तीनटे आलफाबेट धरल ए बी ए सी जेखने शर्त बोले आज है जो ए प्लस बी इक्ुअल्स टू सी मैं ए प्लस बर जो जोगफल है से सर भू अच्छा तेल एर मान जो वन देर मान जो टू बोले तेल इजिली सी एर मान बेर नीते पर मैं वन प्लस टू इज इक्ल टू थ्री तेल कम्पिटार के करते हे ठीक ए रकम भाव इनपुट दीते हे मैं कि क्ज करते चाहिए बहिर्जगत थी सेटार एक इनपुट दीते हे जमन ए बी दोटो हमें अलफाबेट धरे नहीं तरह मान धरे नहींटार ऊपर बेस कर तीटा क्योंकुलेशन कर ठीक ये इनपुट बहिर्जगत थी दीते हैं ये इनपुट कीसर माध्यम दिया जाए कि माउस कीबोर्ड और आो जिस इनपुट जंत्र आज अच्छा इनपुट सम्पर्क तो हमें पर पढ़ब एन तुम्हारा बेसिक जिन जेने रखो तब कि देखो गिभन बै दूजार मैं व्यवहारकारी द्वारा प्रदत्त इनपुटर ऊपर निर्भर कर एंड गिवस द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रसिंग क्यों व्यवहारकार द्वारा प्रदत्त इनपुटर ऊपर निर्भर कर एक डिजायर्ड आउटपुट दे मैं एक लक्षणीय फलाफल दे कर आफ्टार प्रसेसिंग आफ्टार प्रसेसिंग मैं कि से ही इनपुटार प्रक्रियाकरण करारे हमें एक लक्षणीय फलाफल आउटपुट दे अच्छा तपर कि बोलिए देखो कम्पिटार कम्पोनेंट्स आर डिवाइडेड इन टू टू मेजर कैटागरिज कम्पिटारे जो कम्पोनेंट कम्पिटार जो जिसपत्रगल आज से साधारण दोटो गुरुतवपूर्ण कैटागर से भाग करेमलि मैं नामानुसारे कि हार्डवेर एंड सफ्टवेर हार्डवेर मैं कि कम्पिटार जो पार्टसगुलो जगह जानक पार्टस जेमन धर मनीटर कीबोर्ड माउस सीपीयू ए समस्त मदारबोर्ड ए समस्त किसू हे क्यों कम्पिटार मैशिनारी जंत्र मैं जंत्र जो पार्टसगुल सेगल के बला कि हार्डवेर मैं जगह के देखते पाई कम्पिटार मैं जेटा छाड़ा कम्पिटार गठन असम्पूर्ण जगह छाड़ा ठीक से ही जिसगल के बला हार्डवेर ये हमें बेसिक भावे रखल ये एक्चुअल डेफिनेशन क्यों ना हार्डवेर डेफिनेशन क्योंकि जानते गले हार्डवेर सम्पर्कित पढ़ते हैं से परवर्ती टीटोरियल बनाब से टीटोरियल तुम्हारा अवश्य देखिए देव एम बेसिक टुकु जेने रखो एवं सफ्टवेर कि हे देखो सफ्टवेर हे हार्डवेर के परिचालना करते गले विशेष जिन दरकार पड़े से बोला था सफ्टवेर मैं सपोज धरो हमारे स्वामी विवेकानंद एक छवि प्रिंट आउटे चाय मैं कागजे छापिए चाय तेल कम्पिटारे कि यकम कि सिसटेम आज है जो कम्पिटार के बोले दिल कम्पिटार मुखे बोले दिल कम्पिटार से प्रिंट आउट बेर करते अवश्य ना तेल क्यों करते हैं सफ्टवेर माध्यम से निर्देश दीते हैं फार्ष्ट अब हमें क्यों करब से ही स्वामी विवेकानंद छवि डाउनलोड करते हैं तपर कि करब प्रिंट देवार जो प्रिंट अपशने क्लिक करते हैं प्रिंटर सफ्टवेर तो बेरोबे तब से फिक्सड करते हैं जे हमें कलर प्रिंट आउट चाहिए ना कि ब्लैक एंड ह्विट प्रिंट आउट चाहिए सेलेक्ट करते हैं तब कट प्रिंट आउट चाहिए एक चाहिए ना कि दसटा चाहिए ना कि एकशोटा चाहिए से सिलेक्ट करते हैं तरह जखने ओके बाटने क्लिक करब उमनी कि प्रिंटार मैशिन थे हमारे हाथे एस प्रिंट आउट पहुँचे जाए तेल देखो प्रिंटार मैशिन तो एक हार्डवेर एट तो एक जंत्र तेल से ही जंत्रा कि निजे थे क्या स्वयंक्रिय भाव अटोमेटिकली क्या करते अवश्य तरह आगे कि दीते हे सफ्टवेर माध्यम निर्देश दीते हे प्रिंटारे जो निजस्व ड्राइर सफ्टवेर से ड्राइर सफ्टवेर माध्यम क्यों करते हे निर्देश दीते हे 
ठीक सरकम भाव कम्पिटारे जबतियों क्ज क्यों सफ्टवेर माध्यम हार्डवेर के निर्देश देते हैं तरह क्योंकि हार्डवेर से रोलटा प्ले करते देखो हार्डवेर इज द मैशिन इट सेल्फ एंड इट्स कानेक्टेड डिवाइसेस साच एस मनीटर कीबोर्ड माउस एटसेट्रा देखो एखने अब एक दीजिए हार्डवेर जिसटे कि हार्डवेर हम निजे एक मैशिन जंत्र ठीक है जेटार कानेक्टेड डिवाइस की क्यों थे मनीटर मनीटर मैं जेटा स्क्रीन देखते पाई जेखने जे विभिन्न रकम पिक्चर छवि भिडियो जबतियों क्यागलो करो जेखने देखते पाई से बोला हे कि मनीटर कम्पिटारे स्क्रीन तपर हे किबोर्ड कीबोर्ड मैं कि जेखने देखिए कि था एक कथा कि था जेखने थे देखो हमें ए बी सी डी थे वन टू थ्री फोर थे विभिन्न रकम सिम्बल थे जेटार माध्यम कि कम्पिटार के इनपुट दीते से बला था किबोर्ड ठीक जमन मोबाइल हमें किबोर्ड है ना हमारे स्क्रे डिसप्ले है ठीक कम्पिटार की है कम्पिटार एक किबोर्ड एक आलदा जंत्र थे जो कि सीपीओर साथ कानेक्टेड थे तरह से कि माउस माउस इज अ पॉइंट डिवाइस मैं जटार माध्यम को पॉइंट करते क्लिक करा को ओपेन करा माउसर माध्यम करते मुभमेंट कराते हैं ठीक है यहाँ दोटो बाटन थे एक रईट क्लिक एक लेफ्ट क्लिक और को माउस देखें स्क्रल हुईल थे स्क्रल हुईल की ऊपर के नीच आप एंड डाउन पेजटा के करते सहाज्य कर अच्छा एगल सम्पर्कित जानब परवर्ती क्षेत्र तर देखो कि बोलिए सफ्टवेर आर द सेट अफ प्रोग्राम्स दैट मेक यूज अफ हार्डवेर फर परफर्मिंग भैरिया फांगशन तरह क्या सफ्टवेर हो गुच्छ प्रोग्राम सेट जेटा कि हार्डवेर के यूज कर मेक यूज अफ हार्डवेर फर परफर्मिंग भैरिया फांगशन मैंने कि उद्देश्य यूज कर विभिन्न रकम फांगशन विभिन्न रकम क्ज हाँ प्ले करार्जन परफर्म कर प्रदर्शन करार ठीक है तेल बंधुरा एक नोट्स क्योंकि खात अवश्य लिखे नीम तेल क्यों और एक बार पढ़े शुनि ए कम्पिटार इज अ प्रोग्रामेबल मैशिन डिजाइन टू परफर्म एरिथमेटिक एंड लजिकल अपारेशन अटोमेटिकलि एंड सिकुएन्सियलि ऑन द इनपुट गिवेन बै दूसर एंड गिवस द डिजायर आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग कम्पिटार कम्पोनेंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर कैटागरिज नेमलि हार्डवेर एंड सफ्टवेर हार्डवेर इज द मैशिन इट सेल्फ एंड इट्स कानेक्टेड डिवाइसेस साच एज मनीटर कीबोर्ड माउस एटसेट्रा सफ्टवेर आर द सेट अफ प्रोग्राम्स दैट मेक यूज अफ हार्डवेर फर परफर्मिंग भैरिया फांगशन अच्छा आज के टीटोरियल ये तेल आज के टीटोरियले कि जानल जो कम्पिटारे फुल फर्म कम्पिटार आविष्कर्ता कम्पिटारे फादर नेम ठीक है कत साले आविष्कार कर आविष्कार कर जेनारेशन अब कम्पिटार मैं कम्पिटार विभिन्न प्रजन्म मैं अनुन्नत के उन्नत क्यों भाव कम्पिटार हो धीरे धीरे धापे धाप मेनटेन कर कम्पिटारे इंट्रोडक्शन एर मध्य पढ़ल हार्डवेर सफ्टवेर और इनपुट आउटपुट एर मध्य एक बेसिक धारणा पेलम एरपे जे जिनगुल आज है एग्लो प्रत्येक टीटोरियल माध्यम आस्ते आस्ते कवर करब अच्छा एरपे जो को स्टूडेंटर कोशन थे कारो किचु कोश्चन थे हमें कमेंट कर जानाते पर अथवा हमारे ह्वाट्सप नम्बर आज से ह्वाट्सप नम्बर मैसेज कर जानते पर हमें क्योंकि अवश्य क्यूक रिप्लै देर चेष्टा करब धन्यवाद हाव ए नाइस डे